Elodis TV ekranlarındaki uzman gözüyle Valorant'ın ilk konuğu Cenk e, Kombatri Erşahin. E, Cenk hoş geldin. Hoş buldum. Selamlar, merhaba. E, öncelikle nasılsın? E, hatta direkt sorayım. Champions'taydın, finaldeydin, Amerika'ya gittin buradan. Evet. Deneyimlerin nasıldı? Bize bir ufaktan anlatmak ister misin? Ya bir kere şunu kesin söylemem lazım. Bayağı iyiydi. Atmosfer çok iyiydi, arena çok iyiydi, organizasyon çok iyiydi, onda ondu. Müthiş. Yani özellikle şey o final günü falan böyle açılış seremonileri belli başlı gösterilerle birlikte bayağı tatlıydı. Ee, benim için arada tek tatlı olma en detay <gülüyor> iyicinin şampiyon olmuş olması oldu. O, o hepimiz Onun için. Gayet iyiydi. Peki <gülüyor> gerçekten Paper Rex böyle kaybedince ne hissettin? Hepimiz çünkü o Paper Rex'i içten destekledik. Müthiş zevkli bir oyunları var. Ya... Dinliyorum. Ben ne bileyim kendimi biraz orada garip hissettim. Çünkü şeyi de göz önüne alıyordum. Onların bir tane oyuncusu biliyorsunuz askerliğe gidecek. Ve zorunda askerliğe gideceğinden ötürü adam zaten baya bir süre olmayacak hani aralarında. Onun için böyle bir son şeydi. Son dans mı diyelim? Son dans gibiydi. Onu da böyle şeyde koltuk üzerken görünce kendim bir garip hissettim. Kötü hissettim. Nedense. Çünkü gerçekten onların kazanmasını istiyordum. Hem böyle sempatik takım bayağı. Hem sıcakkanlılar. Durup dururken bulaşmıyorlar. Etliyos diye karışmıyorlar. Karşılarındaysa tam tersine bir... İşte hani, o Demon Van gerçekten var ya. ya en azından... Ay. Evet. Ya belki adamlar gerçek hayatta öyle değildir. Zaten yapılan açıklamalarda gerçekten böyle değiller. Oyun içerisinde sadece böyleler diyorlar ama bu da sonuçta izlerken e, bizim için bir etken oluyor. Onları da böyle kaybedince ne bileyim garip oldu ya. Hani sanki böyle adamlar üstlerine çok gitmiş bir de yetmez gibi kazanamamışlar. Hem finali kaybediyorlar hem dalga geçercesinde rakip oynuyor. İkisi üst üste gelince hoş olmadı. Tatsız oldu. Ama sonuçta adamlar da Valorant'ı böyle oynuyor. Yani iyici tarafı da mesela ya Valorant da bunu yapıyorlar. Gerçek hayatta böyle değillerse bu zaten şey yani direkt. Adamlar hem özgüven pompalıyor hem rakibe baskı veriyor. Kendilerinden eminler. Aslında bu da iyi bir şey ama şey derim ya. Meselesi. Ben öyle yapmak istemezdim. Emre Berez olduğu için sahada melek gibi, ay sahada ka- şey dışarıda melek gibi tanısanız çok seversiniz. Yıllarca hepimiz hani futbol severler duymuştur. Tam o kıvam diye tanımlıyorsun. Kabul eden o şekilde kabul ediyor o zaman. Yapacak bir şey yok. Peki, evet, evet. o zaman sana ilk sorumu sormak istiyorum. Ee, geçtiğimiz haftalar, geçtiğimiz hafta belki bir, bir buçuk hafta olmuştur. Türk Telekom Game On turnuvasının finali vardı ve eskiden oynadığın takım aslında 4 oyuncuyla da birlikte oynadığın Galatasaray Havla karşı oynadı ve 3-1 kaybetti. Ee, Galatasaray bir lig takımı hatta ligin son üçüncüsü Havla ise ligde olmayan buna karşı New Boston Beli getirdiği bir e, hatta Fireflux Young e, Surreal Nivos Hall diye giden süreçte e, çok da başarılı oyuncular yetiştirmiş. En sonunda da Esa'nın Force of Nature turnuvalarının hepsinde de çok başarılı olmuş bir takım ve gelip Galatasaray'ı yendi. Eski takımında dahil olmak üzere bu kaybetmeyi ya da Hall'un kazanmasını nasıl yorumluyorsun? Um, ya bir kere kom konusunda Bence Galatasaray yeteri kadar hazır değildi ya oynadıkları kompa. Hı hı. Sonuçta e, günümüzde zaten okey dünya şampiyonasında gördüğümüz, izlediğimiz bir komptu. Belli başlı e, işlevsel şeylerle beraber ama bence kom konusu bir tık istedikleri gibi gitmedi. Birincisi bu. İkincisi e, hol tarafına baktığım zaman hani bir süredir birlikte oynuyorlar, sıkı çalışıyorlar ve bence hol tarafı Genellikle böyle bir takım sonradan kurulup belli bir raddaya gelmek için harbiden kimyada oturuyorsa sıkı çalışmayla ilerler. Sıkı çalışmanın yanı sıra bunun yanında şey de olur. İki kez kullandım kusura bakmayın. Eksiklerini kapatmak. İşte birbirlerinin açığı varsa bunların üzerine gidip onları fixlemek. Ben böyle geldiklerini düşünüyorum buraya kadar. Çünkü sahnede bunu gösterdiler. Yanlış hatırlamıyorsam da sahneye çıkmadan önceki bir karşılaşmada galiba Galatasaray gelmişti onları e, online karşılaşmada. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ki oradan da bayağı ders çıkarmışlar. Zaten yetenekli oyuncular. Ya, GS tarafında da açık söyleyeyim ben şeyi düşünüyordum birazcık. E, Kovul'un maçlarını çok 
Ağam Şam takip edemiyordum. Aslında Galatasaray'ın da maçlarını Ağam Şam takip edemiyordum ama birazcık bakıyordum. Analiz edecek kadar bakamıyordum sadece. Offline'a GS tarafının bir tık daha alışkın olması gerekiyor. Çünkü e, benleyken de zamanda finale çıkmıştık. Belki son, onların sanırım bir, bir tur daha finali olmuştu diye hatırlıyorum. Parla ile bir final var e, zaten. Yanlış olabilirim. Parla ile. Tamam onda ben vardım. Ondan sonra bir tane daha almış mıydı ya bir turnuvada daha? Olmadı galiba. Emin değilim. Sonraki yanlış turnuvada ilk turda elenmiş olabilir Galatasaray. Okey. Ya şey yani bu da bir bence artı. Oradaki çünkü atmosfere ortama alışkınsın. Bunun da artısı olması gerekiyordu. Demek ki bir şeyler de yerinde gitmemiş. Ya çok da diyecek bir şey yok. Hall bayağı iyi oynadı yani bence bu arada. Hani onu göz önüne almak lazım. Zaten yani aslında bir taraf daha iyi oynadı. Diğer tarafta çok işte dediğim gibi komp etkiliyor bence. Komp da biraz etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü alışık olan bir komp alışık olmadık bir komple oynamak rakibi çok çoka sokabiliyor ama o komp işlemediği zaman da seni iki tık daha geriye çekiyor bir tık çekmek yerine. Evet. Öyle. Ya bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum zamanla. Havul'u da tebrik ederim. Lige bence çok yakışırlar. E, zaten herhalde çıkması en güçlü ekip gibi de onlar duruyor. Hem onlar hem de eski Köstebek Giller kadrosu olan Pasifik zaten kapalı elemelere katılmayı direkt hak kazanmıştı. E, şu anda da bugün bu sıralarda şu programın çekildiği saatlerde oynanan maçlar neticesinde Regnum Karya'nın veya e, Team Demiral'ın çıkma şansı yüksek. Regnum'u biraz daha güçlü gördüğümü söyleyeyim. Özellikle kadrosu itibariyle. Peki o zaman bir sonraki konumuza geçelim. İki tane çok Tabii. büyük genç yetenek Türklerden Wood ve Riyans Heretics'e henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte çok yüksek oranda gitti gözüküyor. Ne diyorsun? Nasıl? Yani Wood'u zaten tanıyoruz. Yani ben en azından birebir tanıyorum. Sen de tanıdığını biliyorum. E, Riyans'la hiç tanışmadım ama onu da gördüğüm kadarıyla çok çok yetenekli bir isimdi. Ne bekleriz sence bundan sonra bu isimlerden? Ya orada ben dil bariyeri sorunu olmadığı sürece, her şey akıcı aktığı sürece oyun içerisinde, anlık verilen kollar, reaksiyonel kollar, e, bunlarda bir sıkıntı olmadığı sürece Eretix için bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'den alabilecekleri en yetenekli oyunculardan iki tanesini kafadan aldılar. Ve bence bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Sonuçta Riyans'ın yaptıklarını görüyoruz, Wurt'un yaptıklarını görüyoruz. İkisi de genç, iyice gelişiyorlar, eğim gücü olarak yüksekler, game sensleri... Ya, Adamlar zaten iyi oynuyor gayet. Bir de istekler, hırslılar. Böyle bir oyun perspektifinde olan oyuncuları kapmaları Heretics için harika bir durum. Ben Heretics'ten bayağı iyi şeyler bekliyorum. Tabii bu transfer olayı kesinleşirse. Yani her ne kadar etrafta dedikodular, haberler yayınlansa bile sonuçta resmiyette resmi bir açıklama yok. Ama bayağıdır yayınlanıyor. Artık hani oldu gözüyle bakıyor herkes. Doğal. Ya yani şey o Brezilyalı arkadaş var ya Flynn. Hani onun yaptığı tablolar şu anda evet. zaten şey böyle... Resmi gazete kıvamında kabul ediliyor hepimiz tarafından. Ee, hazır yine Türklerden ve hani genç Türklerin e, Heretics'e transfer olmasından bahsetmişken aslında Valorant'ta konuşmamız gereken bir konu daha var ki BBL ve Foot'un kadroları. E, Foot'ta gözüktüğü itibariyle Mr. Fall'in e, Crux ve Atakap'tan devam ediyor. Yanlarına yine Hı-hı. çok yetenekli bir genç Türk Y2J Fireflux'tan geçiyor gibi gözüküyor. Bu da yine dedikodu kıvamında. Hı-hı. Ve bir diğer tarafta da Türkiye'den dünya şampiyonu olmuş tek isim Sinet. Ee, takımın Hı-hı. kivi yerine geçecek gibi gözüküyor. Önce futtan başlamış olalım. Bu kadroyu nasıl değerlendiriyorsun? Ya e, futa Ata Kaptan'ı şimdi e, dahil etmeden söyleyeceğim. Sonradan dahil olduğu için takıma. Yanlış anlaşılmasın. Ata yani geçen se- bu senenin başında dahil olduğu olarak söylüyorsun. Yani 2023 evet, başında. O yüzden Ata'yı şu an kenara asıyorum. E, Futun zaten bence kesinlikle Ata girmeden önceki bel kemikleri Crux'la Falindi. Doğru. Ben hala aynı şekilde olduğunu düşünüyorum bu arada. E, belki zamanla Ata da bu bel kemiklerinden bir tanesi olur. Ya Bunun için Biraz daha zaman gerekiyor. Sonuçta Fus'un o hani e, ilk şampiyonluğa giden kadrosunda e, Folin'de Crux'da vardı. E, o ikisi çakılı kaldığı sürece ben Fus'un yapacağı değişiklikler ne olursa olsun e, e, bayağı iyi olacağını düşünüyorum yine. Çünkü temel taşları belli takımın ve bu oyuncular hem empower olarak yüksek hem oyun bilgisi olarak iyi hem de 
e, takımı için fedakarlık edebilecek tarzda oyuncular olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ata da yavaş yavaş hani o kemiğe zaten e, oturur diye düşünüyorum önümüzdeki aylarda. E, belli bir zaman geçmesi gerekiyor Hı-hı. bence. O yüzden yanlarını alabilecekleri oyuncular kim olursa olsun ben takıma adapte olabileceğini düşünüyorum. Ha, sadece burada şöyle bir detay var. Zaten koçları e, Gays oyuncu tercih yaparken e, her şeye dikkat ediyordur. Adam ya, bir oyuncu seçiyorsa vardır bir bildiği gözüyle bakıyorum. Ama burada e, şu bir sıkıntı hem girecek oyuncular için kim olursa olsun hem de sosyal medyada dış taraftan izlenen oyuncuların gözünde ya da izleyicilerin gözünde olur da foot benzer başarı elde edemezse bu tamamen oyuncu değişikliğinde yorumlanacak. Değişmeseydi evet. olabilirdi olarak görünecek. Ama aslında her şey öyle olmuyor. Ee, emin olun değişmese bile belki yakalanmayabilir. Ki belki çok daha iyisi yakalanacak. Hani hiç fikrimiz yok. Sahada göreceğiz evet. bunu. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Bazı oyuncuların e, bu arada bu söylediğim şey oyuncuların böyle sıkıntısı var manasında söylemiyorum. Kendi düşüneceğim tamamen. Bir koç mesela ya da bir oyuncu dışarıdan baktığı zaman e, koşmasını da söyleyeceğim. Abi oyuncu bize yayında çok iyi görünüyor olabilir. İyi görünüyor olabilir. Ya da kötü görünüyor olabilir. Fark etmez. İçeride hem oynayan oyuncuların gözünde hem de koşun gözünde belli başlı insanların belli başlı eksikleri olabilir. Ki herkesin bir eksiği vardır. Önemli olan üzerine koyup koyup ilerleyebilmek. Bir bakış açısı olarak eğer bir insan bu eksiği düzeltemiyorsa bir oyuncuda hı hı. o eksiği yapabilecek bir oyuncu yerine replace edebilirse Kafada şu canlanıyor. Ya ben bu eksikleri düzeltemedim halde bu rolde bu adamla 10 üzerinden 7 oynuyorsam ben bu eksikleri de tamamlamış bir oyuncuyu buraya getirebilirsem 10 üzerinden 9 performans verebilir bu rolde diye düşünce yapısı olabiliyor ve çok doğru bir düşünce yapısı. Çünkü sonuçta artık adamlar en çıkabilecekleri top seviyede yarıştılar. Champions'ın ötesi yok zaten Valorant'ta biliyoruz. Tabii ki. Bu bir detay. Ya bir de sadece oyunculuk manasında değil oyuncuların mental ya da bireysel ilişkileri konusunda da sıkıntılar olabiliyor. Bu da tabii ki de bence yorumlanabilecek bir durum değişikliklerde. Ya gelecek oyunculara bakacaksak da zaten e, Sine'de biliyoruz. Ama Navi'de istediği kadar istediği gibi performans gösteremese de Hatta eğer rolü de değişti en son. Tryout'larda... Evet tabii canım. Rol değişti vesaire. Bence tryout'larda her şey olumlu gitmiştir katılacaksa. Yani istedikleri Sine'de görüyorlardır. Bunda tabii ki de tamamen e, Sine'de yormamak lazım. Sine Prime dönemi bitti geçti şeklinde değil. Ya tabii ki her oyuncunun prime dönemi değişebilir, geçebilir. Ama ortada bir kumaş vardır. Ve oyuncunun prime dönemi geçse bile oyuncunun kötü oyuncu anlamına gelmiyor. E sonuçta dört tane yabancı oyuncu ile oynamak ve sürekli hani ajan havuzunda e, hazır olmadığı ajanlara adapte olmaya çalışmak bunların hepsi sıkıntılı bir süreç. E Ama Sinet ne olursa zaten... olsun da artık her... Pardon, buyur. E, e, sarı yok. Ya her oyuncunun artık her roldeki ajana zaten hakim olması lazım. Ki buraya da zaten Sinedin bence iyice üzerine gittiği bir durum. Bir de oyun stili de önemli. Hani Navi tarafı birazcık daha kontrollü, fazla kontrollü oyun oynamayı çok seviyor. E, Sinet de keza aslında agresif oyunda baya iyi olabilen bir oyuncu aynı şekilde. Bence çok fazla kasılmaması gerekiyor. Belki çok kasılıyordur orada hiç fikrim yok. Ya IGA tarafından da oyuncular tarafından. Fut tarafına bakalım. Eğer böyle bir şey olursa iyi olacağını düşünüyorum. Yetüceği zaten bence şey aynı şekilde genç parlayan yeteneklerden bir tanesi. Önü açık olduğunu düşünüyorum Yetüceği'nin de bayağı. O da üzerine koya koya ilerliyor. Eğim olarak iyi seviyede, oyun bilgisi olarak iyi seviyede soğukkanlı da oynuyor aynı şekilde. Zaten e, komşularına vesaire bakarsak Yetüceği komşularda bile bunu hissettiriyor. Yani böyle bir bağırma Tabii, Her zaman en vokal ve... Koruyor. En vokal ve en sağlıklı evet. vokal oyunculardan biri oluyordu her zaman için Fireflux'ta. Peki o zaman bir de BVL'in kadroyu değerlendirelim. Orada da e, aslında çok başka bir yeri transfer olmasını beklediğimiz Power ve Reezy bir anda hani Fireflux'a transfer olmasını bekliyorduk hepimiz. Bir anda BVL oyuncusu olarak e, duyuldu. Aynı zamanda q ve e, Brave geçtiğimiz seneden devam ediyor. Elit de aslında BBL'in bir parçasıydı. Süper Masif de geçici dönemlik olarak oynuyordu. Elit yaşı yettiği için geri döndü. Ee, bu kadrodan, bu yapılanmadan ne bekliyorsun? Ya bu yapılanmayla alakalı... Ya şimdi de şey bence önemli bir detay orada. Dışarıda du- duyduğum transferleri konuşmak gerekiyor mu? Sosyal medya yayınladım. 
Yo hayır. <gülüyor> Konuşabiliyor muyum? Ha, tabii istediğini konuşabilirsin ya bu program rahat bir program. Ha, okay. Tamam. <gülüyor> ee, şimdi e, Power Rangers dedikoduları dönüyor. Hatta bir bel kadrosunu galiba kitlediğine dair açıklama yapılmıştı ama oyuncular belli değil. Etrafta dönen Power Rangers oldu. Ya bence burada şey belirleyecek. Power eskiden bu takımda oynadı. Sonra yollar ayrıldı. Yollar niye ayrıldı? Bu olaylar çözüldü mü? Ya da oyunculukla alakalı belki bir şey vardı, başka bir şey vardı hiç bilmiyorum. Şimdi yeni Power'lı BBL her şeyi temize çıkartmış. Herkes böyle Power'ın ayrıcalığına okey. Kesinlikle kafasında bir soru işareti yok oyuncular için konuşuyorum. Şeklinde mi? Bence bu önemli. Aynı şekilde Power'a da bunu hazır mı? Bu bence belirleyecek en büyük etkenlerden bir tanesi. Onun dışında şu anki oyuncu yapısı bence gayet iyi. Yani ben BBL'den daha iyi şey bekliyorum. Performans kesinlikle bekliyorum. Bence birçok ee, izleyen bekliyordur diye düşünüyorum. Şu an okey gibi kadroları. Zaten... İşte oradaki uyum çok önemli ya. Zaten o dönemdeki kadrodan eğer yanlış hesaplamıyorsam Arda da o sırada orada. Yani Epic de o sırada e, BBL'in koçu değil Fabre vardı. Şu an Eternal Fire'ın koçu bu arada dün inanılmaz bir şey başardılar. Kaç gündür de evet. başarıyorlar. Tebrik edelim buradan. E, ve o kadrodan da bir tek Kushner galiba devam ediyor. E, eğer bu kadar değişmiş bir kadroyla herhalde sıfırdan başlamış gibi olur diye düşünüyorum. Bray var mıydı o dönem emin olamadım ama. Galiba vardı ama ya benim bildiğim kadarıyla birebir tanımıyorum ama Bray ve Elit çok uyumlu iki karakter. Dolayısıyla çok bir sıkıntı çıkmasını beklemiyorum açıkçası e, o tarz bir konudan. En azından şahsi. Ya evet fikrim. ben hani ya açık şu an görmek istiyorum sadece bir belli sahnede. Ya çünkü gerçekten eskiden oynayan bir oyuncunun tekrardan katılması ya daha iyi yapacak bu durumu. Ya da daha kötü yapacak. Ben ortasında olduğunu düşünmüyorum. Bence de yok. Ki umalım ki umarım ki, umalım ki daha iyi yapsın. Zaten onun dışında oyuncular hani Kuti mesela benim açık söyleyeyim en sevdiğim düelistlerden bir tanesi. Brave keza rolünde baya iyi bir oyuncu. Hani e, Smoke rolünde yine kendini kanıtlamış oyunculardan bir tanesi. Zaten bu transfer döneminde Ata, Brave, Ata, Brave, Ata, Brave ikisi <gülüyor> arasında takımlar ve oyuncular çok böyle tercih e, seçme yapmaya çalışıyorduk. İkisi de baya iyi. Elit aynı şekilde hani genç yetenek e, Sup'ta izledik. E, o da zaten her gün geçtikçe pişiyor. Çok güçlü bir aim power. Reyes'e katıldı. Ya Reyes de iyi performans gösteriyordu. Zaten Power ile e, eski takım arkadaşı oldukları için o konuda da onların ikisinin bayağı yine iyi anlaşacağını düşünüyorum. Ya power'a da Aycel konusunda hani her geçen gün kendisini geliştirmeye devam eden ve bu e, konuya kafasını tamamen vermiş bir oyuncu. Hani Aycel'le Aycel'lik olsun diye sonuçta yapmıyor. Adam ya TR'de Aycel konusuna kendisini adayan oyuncu sayısı az. Doğru. Adayanlar da ya Aycel'li herkesin tartışılır tabii ki de. Ama bazı Aycel'lerin Aycel'in tartışmasının sebebi yanındaki oyuncular da büyük etken. Yanındaki oyuncular besleyemezse bir Aycel'i Aycel her zaman kötü görünür. Çok haklısın. Ama üzerine kata kata gitmesi bir Aycel'in çok tatlı bir durum yani artı bir durum. O yüzden önümüzdeki sezonlarda böyle belki bambaşka Aycel seviyeleri görürüz. O yüzden ben Power'a da o konuda güveniyorum. Bakalım ya. BBL taraftarı için ve BBL yönetimi için umarım böyle dedikleri bir şey gidişat olur. Ben yine futta BBL'i desteklemeye baş vardılar da devam tam gazı. Hepimiz, hepimiz gibi. O zaman evet, biraz hepimiz. Kuzey Amerika'ya gidelim. The Guard konusu bizim için çok enteresandı. Ee, biraz geçti üstünden ama e, güncelleme geldiği için hafta içinde tabii ki oraya giriyorum. The Guard'ın herkesin bildiği gibi e, As- Ascension'ı kazanmıştı ama... Takım kriterlere uymadığı için e, Riot izin vermedi The Guard'ın ligde olmasına ve sonra dedi ki biz 11. takımı almıyoruz Kuzey Amerika'ya. Niye? Çünkü hmm. haksızlık olacak diğer takımlara. O zaman da herkes itiraz etti. 5 oyuncu kontenjan düşüyor. Yani aynı 5 oyuncu oynamak zorunda değil ama 5 oyuncu kontenjan düşüyor dedik. Sonra Riot tabii ki bu kadar itiraz gelince geri aldı kararını ve... E, oyunculara ko- takım bulabilirsiniz dedi. Ve bir baktık G2 yine 4 ayak üstüne düştü. Yani Andrew Tate'çi çıkan Ocelot'a rağmen alınmamış adam bir sene sonra Kuzey Amerika'da partner olabildi. Başka bir takımın şanssızlığı sayesinde. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Ya ben bu durum o kadar hakim değildim ama şimdi ne desem bilemedim durumla alakalı. G2 için baya iyi olmuş. O kesin. Oyuncular da oyuncular da eğer G2 oyuncusunda 5'i de oynayabilecekse 
Hani bu da yine okey bir durum. Ama şimdi şu da bir gerçek hani G2 gibi bir organizasyon giriyor ve e, ilk sezonu hadi okey geçirseler bile diğer sezon ilk sezondaki bekledikleri etki görmezlerse direkt o kadroyu dağıtabilir diye düşünüyorum. Zaten da oyuncuların dördü yani devam edecek gelecek. yanına da Javgemo gelecek gibi duruyor şu anda ya da Javgemo mu geliyordu? Aa. Dünya şampiyonası Evil Geniuses'tan bir oyuncu gelecek gibi duruyor şu anda. İşte başlamış bile. Ya orada da şey bana çok garip geliyor. Yani adam Essential'ı, NA'da Essential'ı kazanıyor ama ne bileyim kazanan 5 oyuncu ligde oynayamıyor mesela. Ama kazanma sürecinde o adamlar var. Ya bana aslında garip geliyor. şöyle Essential'ı kazanan takım illa aynı 5 oyuncuyla devam etmek zorunda bence de değil. Ama partner ligde 5 tane daha oyuncu kontenjanı açılmalı. Yani 10, dünyada toplam 15 oyuncunun daha partner ligde oynama hakkı olmalıydı ki adil olsun aslında bize tanımlanan buydu. O haksızlık bence giderildiği için en azından ben memnunum. Tabi G2'nun bu kadar büyük şansa kavuşmasından da memnun değilim. Çünkü bu da diğer takımlara şans, haksızlık. Evet bir karmaşık bir durum olmuş ya. Çok da yorum yapamadım bu konuya. <gülüyor> Okey o zaman... Aa, bu arada bence, ben şunu söylemem hmm. lazım. 5 tane oyuncu Essential'ı kazanıp partner oluyorsa bence bu 5 oyuncuyu bir en azından sezon boyunca o ligde oynamaya ya oynayacaklarına dair bir koruyucu bir şey gerekiyor sanki ya. ya yani çünkü o okay, eski yani... bir oyuncu olarak oyuncu gözüyle bakıyorsun tabii ki. Ama evet şimdi mesela Ayşe, Fatma, Mehmet, Veli, Cenk böyle bir kadromuz var. Biz çıkıyoruz, Essential'ı kazanıyoruz, partner oluyoruz abi. Sonra Veli'yi oradan değiştirme kararı oluyor takım. Ya Veli tırnaklarını sonuçta kazdı. O da kazdı. Yani Essential'ı kazanana kadar. Adam hak etmedi ligde oynamayı. Hak etti. Bence ve bunu koruyacak bir organizasyon ya buna dikkat etmesi lazım. Ya da atıyorum belki böyle bir kural gelebilir. Bence. Böyle düşünüyorum. Ben de orada biraz tak- takım menajerliğinde e, bulunmuş bir adam olarak menajer gözüyle bakıyorum. Takım gözüyle bakıyorum. İki tarafta değerlendirilebilir. Haklı tezleri var en azından. O zaman bu haftalık evet. bu kadar diyelim. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Cenk? Aa, ya ben böyle çok konuya hakim değilim CSA tarafına. Ama maçlar elinden kal- geldiğince takip ediyorum. Olduğu kadar. Bence bizim kesinlikle sonuna kadar desteğimizi göstermemiz gereken bir durum. Yani destek Haklısın. en azından gösterilmese bile ee, negatif herhangi bir şeyde olumsuz yorum yapılmaması gereken bir raddede Eternal Fire. O yüzden bence o maçlara böyle bir göz atın. Çok keyifli maçlar dönüyor. Ve böyle aramızda ufak tefek eleştirmeyi seven izleyenler varsa sosyal medyada olası bir aksaklık olursa herhangi bir oyuncu ya da takımı eleştirmeyin. Tam tersine ya hiçbir şey yazmayın ya da desteğinizi verin. Ki oyuncuların özgüveni aynı üst seviyede kalmaya devam etsin. Ve böyle onu hissetsinler. Benim söyleyeceğim nokta bu sadece. Bu da ekstra olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz geldiğin için. Ee, Elodis TV ekranlarındaki uzman gözüyle, uzman gözüyle Valorant'ın ilk bölümündeydik. Denk konuğumuzdu Kombatri. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.